हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब आई होप कि आप अच्छे होंगे सभी तो देखिए हमारा हम जो है कंसंट्रेशन टाइम को कंप्लीट कर चुके थे नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज टाइप ऑफ सॉल्यूशन टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं क्या सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन ऑफ गैस इन लिक्विड गैस इन लिक्विड ये जो है हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमें जो है गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन को स्टडी करना है भैया गैस इन लिक्विड तो देखिए स्ट्रेंथ गैस बेसिकली ऑल गैसेस आर सोल्यूबल इन लिक्विड्स यू कैन राइट हेयर बेसिकली बेसिकली ऑल गैसेस ऑल गैसेस आर सोल्यूबल इन लिक्विड्स दैट डिपेंड ऑन दैट डिपेंड ऑन प्रेशर दैट डिपेंड ऑन प्रेशर एंड टेम्परेचर ऑल्सो एंड टेम्परेचर ऑल्सो टेम्परेचर ऑल्सो तो देखिए स्टूडेंट जो जो भी गैसेस होते हैं वो लिक्विड के अंदर इजिली जो है सोल्यूबल होती हैं बट यहाँ पे जो है ये कुछ कंडीशंस पे डिपेंड करेगा हमें फोकस करना है उन कंडीशंस पे कि किस किस कंडीशन की वजह से क्या इफेक्ट होगा तो बेसिकली जो यहाँ पे इफेक्ट आता है प्रेशर और टेम्परेचर का आता है और भी कुछ एक जो कंडीशन है वो भी हमें यहाँ पे स्टडी करनी है तो देखिए इसको नोट कर लीजिए हम जो इसके फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैसेज इन लिक्विड जो है हमारा अभी हम इसमें आगे कॉन्टिन्यू करेंगे इसको नोट कीजिए फिर हम उसको कॉन्टिन्यू करते हैं कर लीजिए नोट ये स्टूडेंट्स देखिए आपने वो जो है नोट किया होगा तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट रहेगा वो क्या रहेगा फैक्टर अफेक्टिंग सोलिबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड तो देखिए सबसे पहले जो फैक्टर रहेगा वो क्या रहेगा नेचर ऑफ गैस जिस गैस को आप डिजोल्व कर रहे हैं लिक्विड के अंदर उसका नेचर कैसा होना चाहिए क्या सबसे इंपॉर्टेंट थिंग तो हमारे पास यही रहेगी कि अगर हम सोल्यूशन को रेडी कर रहे हैं तो गैस का नेचर क्या है समझ रहे देखिए और भी अच्छे से क्लियर होगा हम क्या लिख सकते हैं इजली इजली लिक्विफिएबल इजली लिक्विफिएबल गैसेस मोर सोल्यूबल इन मोर सोल्यूबल इन कॉमन सोलवेंट इन कॉमन सोलवेंट सोलवेंट लाइक वॉटर इन कॉमन सोलवेंट लाइक वॉटर देखिए हमारा जो कॉमन सोलवेंट है वो हमारा वॉटर ही है क्लियर हो रहे क्या बोल रही है फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो इजिली लिक्विफेबल गैसेज होंगी ना यानी कि जो है इजिली लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाएंगे या तो आप टेम्परेचर या प्रेशर की थोड़ी सी कंडीशन चेंज करते ही जो अब उसमें कोई एक ऐसा फोर्सेज लगते हैं वो भी आके मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी कि जो उसको इजिली जो है गैस से लिक्विड स्टेट में जल्दी कन्वर्ट कर देते तो उनको हम बोल देते हैं इजिली लिक्विफिएबल गैसेज तो जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेज होंगी वो क्या रहेंगी एक अच्छा सोल्यूशन बनाएंगे और जल्दी बनाएंगे समझ रहे फॉर एग्जाम्पल जैसे कि हमारे पास हो जाएगी एस ओ टू सी ओ टू एन एस थ्री एटसेट्रा एन एस थ्री एटसेट्रा अगर हम जो इजिली लिक्विफिएबल ना हो उनका एग्जाम्पल अगर हम देखें एक्सेप्ट लिख लीजिए एक्सेप्ट यहाँ पे लिख दीजिए एक्सेप्शनल जो केस रहेंगे वो जैसे कि हाइड्रोजन है हीलियम है ये इजिली लिक्विफिएबल गैसेज नहीं है क्लियर हो रहा है क्या बोल रही तो देखिए ये इजिली लिक्विफिएबल गैसेज नहीं है तो आपका जो सोल्यूशन है वो अच्छे से ये एक सेचुरेटेड सोल्यूशन अच्छे से नहीं बना पाएंगे देखिए जब भी आप गैसेस इन लिक्विड सॉल्यूशन जो भी आप रेडी करेंगे तो जो आपका वॉल्यूम ऑफ गैसेस होगा वो आपको वन सेंटीमीटर क्यूब ऑफ वॉल्यूम ऑफ लिक्विड में डिजोल्व करना होता है एक सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाने के लिए उस सेचुरेटेड सॉल्यूशन को रेडी करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है गैसी स्टेज पे वो कौन सी कंडीशन होती है अगर टेम्परेचर की अप्लाई होगी या प्रेशर की अप्लाई होगी अभी हमारे पास जो एक फैक्टर आया है वो कौन सा आया कि नेचर ऑफ गैसेस तो नेचर ऑफ गैसेस भी तो मैटर करेंगी भाई कॉमन सेंस की बात है कि एक तो ऐसी गैस हो जो जल्दी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट हो जाए एक ऐसी हो कि जो उसके अंदर मिक्सअप ही ना हो पाए 
डिफरेंस है ना दोनों में दोनों स्टेट्स में क्या हो गया डिफरेंस हो गया अगर आपके पास दो केसेस है एक तो जो है थोड़ा सा इफेक्ट डालते हैं तभी लिक्विड में सॉल्यूशन आपका रेडी कर रही है एक गैस जो है वो उसमें लिक्विफाई हो ही नहीं रही है तो आपका जो अच्छा सॉल्यूशन कौन सा रहेगा जो इजिली क्या हो रही है लिक्विफिएबल गैसेज है उनका सोल्यूशन आपका अच्छे से रेडी होगा तो हम पढ़ क्या रहे हैं फैक्टर जो जो फैक्टर अफेक्ट करेंगे इस सोलिबिलिटी को हम वही तो पढ़ रहे हैं तो इस फैक्टर में हमें क्या देखना है जो इजिली लिक्विफिएबल गैसेज होती है वो क्या करती है कि अच्छा सेचुरेटेड सॉल्यूशन बनाते हैं क्लियर है स्टूडेंट इसको नोट कर लीजिए इसको आगे जो है हम अब इसको नोट कीजिए पहले फिर मैं जो इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग का एक और कॉन्सेप्ट है नेचर ऑफ गैसेस में वो फिर से लिखते हैं ये स्टूडेंट अब देखिए हम जो है हाइड्रोजन बॉन्ड की बात करते हैं तो हाइड्रोजन बॉन्ड्स में हम क्या लिख सकते हैं कुछ एक गैसेज जो ऐसी होती है जो क्या करती है अपने सोलवेंट के साथ जो है इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग वो शो करते हैं अब देखिए अगर कुछ फोर्सेस से कोई भी गैस अगर ज्वाइंट होगी तो उसकी सोलिबिलिटी अच्छी होगी ना आप खुद से सोच कर चलिए कि जब भी कोई भी गैसेज जो है एक हाइड्रोजन बॉन्डिंग किसी भी सॉल्यूशन के अंदर वो शो कर रही है तो उसके जो फोर्सेज होंगे वो उसको ज्वाइंट करके रखेंगे समझ रहे हो तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं सम गैसेज सम गैसेज शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग और सम अदर फोर्सेस अदर फोर्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हम लिख सकते हैं फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सम गैसेज शो हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड सम अदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विथ सोलवेंट विथ सोलवेंट हैविंग हैविंग हाई सोलिबिलिटी हाई सोलिबिलिटी अब देखिए जो आपकी गैसेज जो हैं सोलिबिलिटी जो गैसेज अच्छी खासी हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो करेंगे तो उनकी सोलिबिलिटी क्या रहेगी अच्छी खासी ही होगी फॉर एग्जाम्पल अगर हम NH3 की बात कर लेते हैं NH3 जो है H2O के अंदर जब आप इसको डालोगे ऑक्सीजन की और हाइड्रोजन की जो है इंटरमोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी HF को आप H2O में डाल लीजिए इसमें भी क्या रहेगी इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी एच को भी पास कर लीजिए एच के अंदर से क्या रहेगी इंटरमोलिकुलर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग रहेगी यहाँ पे तो देखिए इस बॉन्डिंग की वजह से जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये शो करेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो है अमोनिया NH3 और जो वॉटर है उसके बीच में जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो सोलिबिलिटी को क्या करेगी इंक्रीज करेगी स्ट्रेंथ हम क्या पढ़ रहे हैं देखो फोकस उस पॉइंट पे कर कीजिए कि हम जो गैस को वो लिक्विड में सोल्यूशन रेडी करे लिक्विड के अंदर गैस को जो है सोल्यूबल कर रहे हैं तो लिक्विड के अंदर गैस सोल्यूबल कब होगी अगर अच्छे बॉन्डिंग बन रहे हैं सोलवेंट जैसे कि आपने क्या किया एक बीकर में वोटर लिया ठीक है और आप उसके अंदर से कोई ऐसी गैस पास करा रहे हैं जिसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी अच्छी है अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग करने की टेंडेंसी अच्छी है तो क्या होगा वो एक सेचुरेटेड सोल्यूशन अच्छे से जल्दी रेडी हो जाएगा समझ रहे हैं क्या बोल रही हूँ तो जो गैसेज हाइड्रोजन बॉन्डिंग अच्छे शो करेंगे एक कॉमन सोलवेंट के साथ उनकी सोलिबिलिटी भी क्या रहेगी अच्छी रहेगी नाउ सेकेंड इफेक्ट जो सेकेंड इफेक्ट हमारे पास रहेगा टेम्परेचर देखिए स्टूडेंट टेम्परेचर एक बहुत ही अच्छा जो है इफेक्ट है यहाँ पे आप अगर कॉमन सेंस से भी सोचेंगे तब भी आप बता सकते हैं वोटर को जब आप हीट करते हैं टेम्परेचर प्रोवाइड करते तो वो इवेपोरेट होना स्टार्ट हो जाता है ना अब जैसे कॉमन मैं पहले आप लिख लीजिए टेम्परेचर टेम्परेचर हमने लिखा यहाँ पे तो देखिए वैन When temperature increases, when temperature, when temperature increase of solution, when temperature increase of solution, when temperature increase of solution, solubility will be decrease. Solubility, solubility will be, will be decrease. Decrease. तो देखिए क्या होगा जैसे अभी एनएस थ्री की अगर हम बात कर रहे हैं एन एस थ्री ये है ओ एच एच ये हाइड्रोजन वाटर का जो एक मॉलिक्यूल है ये क्या कर रहा है इसके साथ इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग शो कर रहा था ये ऐसे अब जैसे ही आप इसका टेम्परेचर इंक्रीज कर रहे हैं क्या करें टेम्परेचर इंक्रीज करें जो इंटरमोलिकुलर कुछ एक वीक फोर्सेस होते हैं ये क्या होंगे ब्रेक हो जाएंगे और ये जो गैस है वो क्या हो जाएगी यहाँ से बाहर निकल जाएगी 
समझ रहे ना क्या बोल रही हूँ तो देखिए जब हाइड्रोजन बॉन्डिंग वाली जो गैसेज है वही यहाँ से बाहर निकल रही है तो अगर आपने टेम्परेचर को बढ़ाया तो क्या होगा सोलिबिलिटी घट जाएगी एक अच्छा सा कॉमन एग्जाम्पल ले लीजिए ना आप कोल्ड ड्रिंक्स सभी पीते होंगे जब तक आप उसको बंद करके फ्रीज में रखते हैं समझ रहे हो अगर उसका टेम्परेचर जो है एक टेम्परेचर की जो एक कंडीशन उसको अगर आप मेंटेन करके रखते हैं और जब तक उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई है तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस उसके अंदर फिल की जाती है वो उसके अंदर से बाहर नहीं निकलती आप उसको क्या कर दीजिए रेफ्रिजरेटर का यूज ना करके उसके ऐसे ही एज ए रूम टेम्परेचर रख दीजिए क्या रहेगा उसकी जो गैस होगी वो लो टेम्परेचर पे उसकी जो बॉन्डिंग है सोलवेंट के साथ वो खत्म हो जाएगी और वहां से बाहर निकल जाएगी यानी कि जो आपका एक ट्रू सॉल्यूशन था वो खत्म हो जाएगा वहां से समझ रहे हैं क्या बोल रहे और आपने देखा भी होगा कोल्ड ड्रिंक को आप जैसे ही ओपन करते हो रूम टेम्परेचर पे आप उसको लेके आते हो तो जो गैस होती है वो फास्टली उसमें से बाहर निकलती है ये सब किसका इफेक्ट है टेम्परेचर का ही इफेक्ट है देखिये स्टूडेंट आज की क्लास में हमने दो इफेक्ट स्टडी किया है नेचर ऑफ गैसेज एंड टेम्परेचर अब जो थर्ड इफेक्ट है प्रेशर का उससे हम एक लाभ को डिस्कस करेंगे हेनरीज लॉ वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे क्योंकि वहां से जब अगर मैं अभी प्रेशर को एक्सप्लेन करूंगी तो उससे एक लॉ निकल रहा है जो कि हम जो है नेक्स्ट क्लास में विद न्यूमेरिकल उसको कंप्लीट कर सकते हैं देखिए स्टूडेंट्स आप जो है प्लीज हमें कोपरेट कीजिए और मोटिवेट कीजिए हमारे चैनल को ताकि जो है आ, मैं आपको केमिस्ट्री जो है इजी वे में एक्सप्लेन कर पाऊं जो बच्चे फर्स्ट टाइम चैनल को देख रहे हो सब्सक्राइब करें लाइक एंड शेयर जरूर करें थैंक यू स्टूडेंट्स